Amen. Yes, soma na microphone dio tusikizane vizuri. Amini nawaambia to command 10 and verse 46. Mark 10 46 Marko 10 mstari wake wa 46. Kisha wakafika Yeriko Yesu alipokuwa akiondoka mjini wanafunzi wake pamoja na umati mkubwa wa watu. Kipofu mmoja jina lake Batimayo mwana wa Timayo alikuwa ameketi kando ya njia akiomba msaada. Aliposikia kuwa ni Yesu wa Nazareti aliyekuwa anapita akaanza kupaza sauti akisema Yesu mwana wa Daudi nihurumie. Watu wengi Watu wengi waka sorry Yesu mwana wa Daudi nihurumie watu wengi wakamkemea wakamwambia akae kimya lakini yeye akazidi kupaza sauti akisema mwana wa Daudi nihurumie Yesu akasimama na kusema mwiteni huyo wakamuita yule mtu kipofu wakamwambia jipe moyo inuka anakuita Akiwa analivua lile joho lake alisimama na kumwendea Yesu Yesu akamuuliza unataka nikufanyie nini yule kipofu akajibu mwalimu nataka kuona Yesu akamwambia nenda zako imani yako imekuponya mara akapata kuona akamfuata Yesu njiani Baba ni asante kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo Nilikuomba tangu asubuhi na nikakwambia let what will be done. Na baba umebadilisha mawazo yangu wakati watu wako wanakuabudu na wakati wanaomba. Na umeniambia watu hao mioyo yao wengine wao iko chini sana. Wanahitaji nguvu zako mfame. Nimekuachilia ukumbi huu na nimekuachilia mioyo ya watu hawa na maisha yao. Usikubali ya remain the same. Marehisha lahida baganda. Robe shote mazizi ya nagadeen. Jehovah ni nakuabudu na nakuambia ni asante. Thank you Father Lord. Inuwa mkono wako juu bele za buwana sema alilo lipanga shetani. Lime panguliwa na mungu. Alilo lipanga adui. Mungu amelipangua. Shukuru buwana dakika moja. Kwa mana nasikia mungu wakini nenea. Nasikia baba akiniambia hivyo Ya kwamba alilo lipanga adui juu ya maisha yako Mungu wa shari pangua Alilo lipanga shetani Baba ashari pangua Nani kama mungu wetu Nani kama huyu baba tunaye muabudu Abaye napangua mipango ya maadui na mapepo Jesus Ria Sharia na Zebos. Thank you. Haya, sikia neno kwa dakika chache. Bible inaongea kuhusu huyu mtu ambaye anaitwa Batimayo mwana wa Timayo na Bible inasema ya kwamba mnajua vizuri ya kwamba alikuwa kipofu na alikuwa anaomba pesa kado ya mji wa Jericho. Na siku moja aliposikia Yesu anapita Bible inasema ya kwamba aliamua ya kwamba enough is enough. Praise the name of the Lord. Na akasema ya kwamba this is my day. Kama Yesu utendea wegine, hii ni siku yangu. Praise the name of the Lord. Ebu mtu wa inue mkono wa seme, kama Yesu utendea wegine. This is my day. Sema tena kwa sauti. Aha. Batimayo aliamua na akasema ya kwamba I know ya kwamba Jesus anaweza kuwa si kwangu alikuwa nakuja Wala inawezekana siko kwenye mawazo ya Yesu But mimi mwenyewe nitajiweka dani ya mawazo ya Yesu Praise the name of the Lord Na Biblia nasema ya kwamba akaanza kuitana akasema Yesu mwana wa Daudi ninaomba unihurumie. Praise the name of the Lord. Huruma za Mungu zilipomfikia. Yesu alimwambia namna gani? 
Batimayo kuja watu wakamwambia na kuita praise the name of the lord na wakampeleka kwake leo Mungu ananiambia nikwambie hivi praise the name of the lord uamuzi wako wa siku ya leo kuja hapa utarudi na kile ambacho unahitaji praise the name of the lord hallelujah batimayo alichomoka asubuhi akiwa kipofu na mene ias batimayo alikuwa anachomoka na anarudi vile lakini siku hii ikawa siku ya kitofauti maana mtu asiye wa kawaida alipitia mahali batimayo alikuwa bwana atukuzwe kwa nini siku ya leo maisha yako yabadilike if mungu amebadilisha ujumbe ni kwa ajili ya maisha yako kitu kisicho cha kawaida lazima leo kitedeke in your life na ninatangaza by Tuesday utakuwa unainua mikono unasema anaweza mwana wa Mungu anaweza Jehova praise the name of the Lord mpe Yesu shangwe na vigeregere bwana asiye waliokuwa memgojea batimayo jioni arudi kama vile alienda walishanga praise the name of the lord maana wamemzoea batimayo na kale kamti kakipofu na kakugonga goga dio askie vile anaenda lakini saa hii batimayo walimuona bila mti praise the name of the lord i believe kuna watu walimuona akiwa bali na masaa yake ya kuingia ni yale walipomuona anakuja wakasema ya kwamba kuna mtu anakuja kama yeye lakini sio yeye maana we know but mayo yeye lazima awe na mtu praise the name of the lord wakasema ya kwamba tunajua ya kwamba but mayo yeye hata havai hivyo maana dire sema ya kwamba wakati Yesu alimuita ile vazi yake alikuwa nayo ya wa, wa, ya vipofu ya waobaji labda alikuwa amepewa na setekanzo ya huko ili asiritishwe kodi bwana asiwe eti jambo lile alifanya alitupa hiyo vazi kwa hivyo walikuwa wamemzoea akiingia na lile vazi lakini walimuona akiwa bari anakuja bila ile vazi ama vile alikuwa amevaa akienda hakurudi hivyo alirudi mpaka akiwa amechange mavazi Praise the name of the Lord. Hallelujah. Vazi la Batimayo alilolitoa akalitupa lilikuwa ni vazi la aibu. Mwadhani ya Rogos. Lilikuwa ni ombi la vipofu. Lilikuwa ni, ni vazi la waobaji. Lilikuwa ni vazi la watu ambao ni hohehohe. Watu ambao wanaonekana hawatakiwi na wengi kwa sababu ya vile walivyo lakini wakati tu Yesu aliitana hilo vazi batimayo hata hakutaka kujua lilienda wapi alilitupa na akasonga bere praise the name of the lord hallelujah hebu inua mikono pigie Yesu makovi mazuri leo nikiwa katika upako wa unabii maana leo ninatabiri leo ni nabii praise the name of the lord leo mimi ni prophet francis bwana atukuzwe nimekuja nikwambie ya kwamba yule mungu amebadilisha ujumbe ananiambia hivi ya kwamba vazi la aibu maishani mwako utariacha hapa siku ya leo Hauodoki naro hapa. Hapa ndio Yesu alipo. Hapa ndio utariacha. Sema yes. Waliona Batimayo jioni. Wakashidwa nini kimetendeka? Because Batimayo akitoka tu alitoka na stress. Hebu uliza mweza wako ulitokaje? Praise the name of the Lord. Batimayo walitoka na stress siku kama ya kawaida akijua kwamba mambo yatakuwa the same but wakati ambao alikutana na Yesu 
mambo hayakuwa the same yote yakachange na akauona mkono wa Bwana praise the name of the lord vile ulikuja siku ya leo hautarudi hivyo my friend hautarudi na hizo stress hautarudi na hayo maswali we are serving the living god hautarudi na hiyo ma stress hautarudi na hayo magonjwa we are serving the living god sema yes sema yes we are serving the living god you are serving the living god we are serving the living god hallelujah Oh, we are serving who changes not. We are serving who changes not. Yeah, we are serving who changes not. Hallelujah, Jesus Christ. Ne kore gai matui ne ne kore gai. Ota shonoraga aro de mamuyo. Mamuyo tibuaga nu. Mamuyo kado kesaya. kutoka hivyo wakati pastor Kim alikuwa anasoma bible nimesikia roho wa bwana ameniambia ni ede 126 psalms na nafikiria umeona akisoma mimi nilikuwa nafungua bible ndio nione vile Mungu ananiambia 126 and verse number kuanzia verse number 5 pastor sijui kama utatusomea tena psalms 126 from verse number 5 niuganishe hilo neno Niende nikimaliza. Nabii haogei sana. Bwana atukuzu. Kama ni mahubiri nigehubiri zaidi. Amen. Amen. Hii kitabu yangu ilikuwa imejaa maandiko nilikuwa nimekuja kuvunza. Hii imebadilisha watu kwa ajili yako. Hebu uliza mwezako, ikora agere lako. Hebu muulize, kwani unapitia wapi wewe huku una fanya message ibadilishwe? Huh? Praise the name of the Lord. Amen. Ai kwani anapitia wapi 126 verse number 5 inasema kwamba wapandao kwa machozi watavuna kwa nyimbo za shangwe aha yeye azichukuae mbegu zake kwenda kupanda huku akilia atarudi nyimbo za shangwe akichukua miganda ya mavuno ah pastor kim ye yeah, azichukuae mbegu zake kwenda kupanda huku akilia atarudi kwa nyimbo za shangwe akichukua miganda yake ya mavuno inua mkono sema ninarudi na shangwe nyumbani sema kwa sauti nasema inua mkono sema kwa sauti praise the name of the lord hapa siku ya leo Mungu ataachilia upako ambao utakufanya urudi na shangwe. Praise the name of the Lord. Uliingia ukiwa na machozi. Uliingia ukiwa unalia. Uliingia ukiwa unashindwa kutakuwaje. Lakini hapa umekutana na Mungu anayesema vazi na aibu unaliacha hapa leo. Kuna kitu kipya kinaenda kutendeka waliona batimayo kwa ubali wakaona kama si yeye praise the name of the lord hebu ambie mwenzako hawatakuelewa mwambie hawatakujua praise the name of the lord kuna kitu Mungu anaenda kufanya itashangaza i remember kuna mama niliomba na yeye na baada ya kuomba na yeye uh, alikuwa na mambo mengi yalimemsunguka yamemsukuma 
na akawa karibu mali zake zote zichukuliwe na ikawa mpaka watoto wake wa medrop kutoka kwa masomo kwa maana hageweza kuwasomesha but wakati ambao wa drop kutoka kwa masomo bwana atukuzwe tukapatana naye tu ni anaishi hapa runda na tukaomba tukamwamini Mungu account yake ilikuwa zero haina chochote praise the name of the lord hallelujah lakini kile Mungu alitenda ilibidi mpaka aitwe na watu wa bank wamuulize uliimba wapi praise the name of the lord maana pesa zenye ziliingia kwenye account yake zilikuwa millions of money praise the name of the lord na mimi yakaniuliza bishop unatumianga account gani nikamwambia niko na cooperative akaniuliza eh niko na nikamwambia niko mpaka na KCB akaniambia eh hauna equity nikamwambia niko nayo bwana atukuzwe kaniambia hebu nitumie namba ya equity nikamtumia after one day nikaenda kuagalia equity ameniwekea nini bwana asifiwe geukia mwenzako mwambie bishop hata kuambia lakini alikuwa ameweka wewe <laughs> praise the name of the lord hallelujah mimi naamini leo hapa kuna watu ambao leo mambo yao iko zero lakini Mungu anaenda kukuinua mpaka utaniwekea kitu wewe utaniwekea kitu utaweka kwenye simu utaweka kwa kwa paybill utaweka kwa account sema yes 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 Na ni kweli bwana asifiwe. Hebu cheza hiyo bitu ulikuwa unacheza. Nimbe kidogo tu. Ni Ni nimbe nyete na ojeke maodo mega. Na manene ukira mare kizoe. Na manene ukira mare nikikoya. Ona makete mare kero tabushiria. Ni nimbe nyete na ojeke maodo mega.
wena bige regere kwa bana Amen. Yani huyu mzee ananishangaza. Unajua kuna mambo mengi kwa sababu ya hii hali yake. Yalikuwa anamfanya yachekelewe. Na watu walikuwa kila wakati wanaongea kuhusu batimaye. Lakini wakati Mungu wakati alikutana na Yesu akamfungua macho. Yale yote yalikuwa amecherewa na kuyafanya. Ninaamini ya kwamba aliyafanya mwaka huo huo. Praise the name of the Lord. After kufunguliwa macho naamini alioa. Haleluya. After kufunguliwa macho naamini alijenga. After kufunguliwa macho naamini alianza kulima. After kufunguliwa macho akawa mfugaji. After kufunguliwa macho akawa mwanabiashara. Haya yote na yapendeke kwako in the name of Jesus. Kuanzia leo na kuendelea. Yale yote yalikuwa yamekataa ya kubali kuanzia leo. Sema Jesus. Praise the name of the Lord. Wakati alikutana na Yesu watu wao hata wao walishangaa. Maana unajua alikuwa kipofu. Na ninaamini kama alikuwa na shamba ilikuwa imechukuliwa labda na dada zake ama dugu zake. Lakini wakati alifunguliwa macho ilibidi wamrudishie mali zake. Praise the name of the Lord. Habia mwenzako kuna mali unaenda kurudishiwa. Praise the name of the Lord. Kuna mambo Mungu anaenda kufanya in your life na kuna vitu utarudishiwa. Kuna vitu unaenda kupokea. Maana mtu sasa anaona una macho, unaona. Kile alikuwa ameshika maana una macho. Lazima aachiliwe. Macho imetokea. Macho sasa inaona. Your life hight remain the same again because there is God in heaven. Praise the name of the Lord. Ndio uh-uh. kwenda kwa worship kidogo alafu tuombe. Amazing grace. Utumi wa mage gani? Kuna stanza iko hapo. Nataka tuimbe tu kidogo. Tu giwa mage gani? Iwa ono kilie nerea nare moto momo ehi kaka maido leto ya neo tu gi wanyo nilie weti
Ucio tugi niguo utonina giragua ya goro. Guo ria wothe wi naguo rokinya muthia. Tondu Ngai ni egwikondo. In the name of Jesus. Sasa tumemaliza na kusema ya kwamba tutarudi nyumbani na kerere za furaha ama tutarudi na shangwe maana tumekutana na Yesu siku ya leo. Praise the name of the Lord. Nataka kukuombea maombi yatakayofanya maisha yako yabadilike. Na yabadilike kabisa. Na Mungu aonekane katika hali zako. Amen. Kama ulikuja ukifikiria ni kawaida, ah uh -uh, si kawaida leo. Huyu Mungu ame change this message ana mpango mzuri na wewe. Amen. Nita mwibia bwana wakuwa yeye ameniyo sema nita mwibia bwana wakuwa yeye ameniyo na ameniyo na shida zangu ameniyo na mateso yangu ameniyo na nikilia Ameniona, niki subuka. Ameniona, ameniona, mimi ni tamu biya bana. Wakuwa ye ye ameniona, ye ye. Tamu biya bana. Wakuwa ye ye ameniona, ameniona. Sawa, mambo sawa sawa. Iswakiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa. Iba naruga ya ko, mau doni mega, mau doni mega. Iswake. Abiyabo zako. When the Lord is on the throne, things are ready better. Things are ready better. Things are ready better. Na onda ma boya ki badirika. Badirika koi mawa. Na onda ma boya ki badirika. Badirika koi mawa. Na onda ma boya ki badirika. Badirika koi mawa. Jipe jina, jipe jina. Jipe jina, jipe jina. Mbapo, mambo ya badirika. Mbapo, mambo ya badirika. Naona mambo ya kibadirika. Yabadilika kwa wima wako. Naona mambo ya kibadirika. Yabadilika kwa wima wako. Naona mambo ya kibadirika. Yabadilika kwa wima wako. Na onda ma boya ki badirika, badirika kwa mawa. Na onda ma boya ki badirika, badirika kwa mawa. Amo mori airo toshito, bomwe na moti re na ija. Iro koi ni amo na mo mora, kai kara si kinya de ya. Amo mori, amo mori airo toshito. Ilotoi 